Ahorita ahora que toque ese punto, la derecha y otros sectores que ahí juegan a otras cosas y de hecho durante las últimas horas se ha descubierto una denuncia importante por parte de un agente norteamericano de que se utilizan las redes sociales para espiar a la población mundial. Hay toda una serie de denuncias, se ha hablado de que podrían pedir asilo en Ecuador, en Cuba y nombran a Venezuela por razones obvias, su posición al respecto de ese tema. Nosotros no hemos recibido la solicitud oficial de Snowden para un asilo político. Si lo plantearan, parece que se lo han planteado Ecuador y el presidente Correa lo está evaluando. Si nos plantearan, nosotros lo evaluaríamos también, porque en todo caso el asilo es una protección humanitaria, es, un, es una figura del derecho humanitario internacional que tiene gran arraigo en América Latina y el Caribe, es una figura nuestra latinoamericana, realmente es nuestra. Y siempre se utilizó para proteger a los desvalidos, a los perseguidos. Cuando, por lo general, cuando se persigue a alguien en determinada época histórica, es porque la causa que ese alguien defiende, por lo general, tiene acoso mundial. Te pongo un ejemplo, Nelson Mandela. Nelson Mandela lo persiguieron en la década del 40, 50, 60, 70 y 80 en Sudáfrica. Y en el mundo nadie daba, como decimos en Venezuela, ni medio por Nelson Mandela. Y la gente del Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela eran perseguidos en el mundo. Los capturaban como terroristas. Nelson Mandela, hasta hace unos meses atrás, figuraba en la lista de terroristas más buscados de los Estados Unidos. Nelson Mandela, ¿alguien sabe quién es Nelson Mandela, verdad? Todos sabemos quién es Nelson Mandela. Y era un gran luchador por la libertad de su pueblo contra el apartheid. Lo que pasa es que los racistas sudafricanos, fascistas, admiradores de Hitler, que gobernaban en contra de la mayoría del pueblo sudafricano, tenían alianzas internacionales para perseguir a los luchadores por la libertad en Sudáfrica. Ahora Nelson Mandela después sale en libertad gracias a quien, a Fidel Castro y a Cuba. Porque la batalla de Cuito Guanavales, que vencieron las tropas cubanas al ejército surafricano racista los obligó a sentarse a una mesa de negociación donde participó Cuba y gracias a Cuba y Fidel Castro Nelson Mandela salió en libertad esa es la historia verdadera, así la quieran ocultar Nelson Mandela apenas salió en libertad dijo, tengo tres amigos en el mundo Yasser Arafat Mohamed Gaddafi y Fidel Castro y los fue a visitar a los tres y Estados Unidos lo invitó y fue, hubo problemas con la visa porque era solicitado por terroristas Nelson Mandela pero le hicieron una visa especial, Inger fue, habló en el Congreso de Estados Unidos, habló en todos lados allá, y se convirtió en la gran celebridad mundial. Le costó, le costó, ¿no? que su pueblo le reconocieran los derechos en su patria y en el mundo, a vivir como seres humanos, porque vivía en el apartheid. Ese pueblo africano, solo por su color de piel, era tratado peor que los animales, a los animales los trataban de mejor manera. Esas son las luchas duras de la humanidad. Ahorita este muchacho Snowden, no lo conocemos, ha dado una sorpresa al mundo y ha hecho denuncias para hacer mejor la humanidad. Así lo reconoce la mayoría del pueblo estadounidense, su juventud. Las denuncias que ha hecho es para la humanidad, porque nadie puede espiar a nadie. ¿Qué pasaría en el mundo? Te pongo un ejemplo exagerado. Si se descubriera que Venezuela, humilde país de Sudamérica, espía al mundo entero. ¿Qué crees tú que sucedería? Convocaría el Consejo de Seguridad de la ONU inmediatamente, ¿verdad? Se repetiría, historia de Libia, ¿no? Se repetiría cualquier historia macabra del mundo. Nadie puede despedir a nadie, nadie puede perseguir a nadie, nadie puede pretender controlar por vías telemáticas, etc. Entonces, ¿qué ha hecho este joven Snowden? Ha hecho una denuncia, parece que tiene más información. Ese joven amerita y merece en el mundo eh, protección humanitaria. Por ejemplo, en Estados Unidos le dan la figura de asilo político a gente que ha puesto bombas. En Venezuela, quienes pusieron las bombas en la Embajada de Colombia y en el Consulado de España en el año 2003, tienen asilo político en la Florida y los tratan como héroes. ¿Ah? Luis Posá Carriles, que voló el avión de cubana de aviación y mató a 70 jóvenes deportistas, y está convicto y confeso, con un juicio en Venezuela, no lo deportan a Venezuela, le dieron asilo y tiene asilo y vive libre en el condado de Dade, en la Florida. Para ponerte dos ejemplos, 
¿Quién merece protección de asilo? ¿El joven Snowden o los que ponen bombas? Es una reflexión que le hacemos al pueblo de Estados Unidos y a los pueblos del mundo. En todo caso, nosotros nadie nos ha solicitado por ahora eso, pero sí decimos y abogamos porque en el mundo alguien se conduela de este joven y lo protejamos. Protejamos y que las denuncias que han hecho de manera valiente sirvan para cambiar el mundo. Y los Estados Unidos, que siempre va a ser una gran nación, dentro de 50, 100, 100 años seguirá siendo una gran nación, sea una gran nación, pero más por su ayuda al mundo que por sus deseos de controlar al mundo. Que haya un cambio definitivo. Tienen que entenderse, el pueblo de Estados Unidos lo comparte. El pueblo de Estados Unidos comparte un nuevo papel de Estados Unidos en el mundo. Y comparte las denuncias de Juliana San, comparte las denuncias de Snowden. Algo está pasando en Estados Unidos que su juventud se ha decidido a rebelarse. Mira los regalos. Oh, qué bueno. Excelente. 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 ¡Viva Petión! ¡Viva! Aquí también. ¡Eh, regalo! La primera dama. Es primera dama. Ah, regalo. Ah, no, no, Marín, ¿quién mandó a meter eso ahí? ¿Quién lo mandó a meter ahí? No, creo que más. Lo grabó. No, no, no. Bien amigos, veíamos lo que ocurre en Autí, el presidente de la República, Nicolás Maduro, en esta visita oficial a este país caribeño, por supuesto, diferentes palabras importantes y su apreciación con respecto a lo que ha sido esta importante visita, por supuesto, para confiar las diferentes estrategias que se pueden lograr entre ambos países. Nosotros continuamos con más de nuestra programación.